টিউটোপিয়া বাংলায় শিক্ষার আধুনিক অ্যাপ আপনার স্থানীয় এলাকায় টিউটোপিয়ার ডিস্ট্রিবিউটার হয়ে শুরু করতে পারেন নিজের স্বাধীন ব্যবসা আরও জানতে ফোন করুন এইট এই নম্বরে ব্যাংকের লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দশ জন ব্যাংকের লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দিয়ে দশ জনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ পুলিশ সূত্রে খবর আগস্ট মাসে এক ব্যক্তি বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এসে অভিযোগ করেন যে তিনি পার্সোনাল লোনের জন্য একটি ফোন পান দু লক্ষ টাকার পার্সোনাল লোন নামী ব্যাংক থেকে করিয়ে দেওয়া হবে বলে তাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তিনি রাজি হয়ে পরবর্তী প্রসিডিওর পালন করলে তাকে জানানো হয় তার লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে তবে সেই লোনের টাকা হিসেবে পঁচিশ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা জমা করতে হবে তিনি সেটাই রাজি হলে তাকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয় তিনি সেখানে টাকা জমা করলেও তার লোনের টাকা আসে না তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছে বুঝতে পেরে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন পুলিশ তদন্ত শুরু করে গতকাল ২৬ বছরে রাহুল নাগকে গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে রাহুল একটি ভুয়ো কল সেন্টার চালু করে এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল সেই সূত্র ধরে গতকাল রাতে নিউটাউনের গ্যালারিয়া বিল্ডিংয়ে একটি ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ সেখান থেকে রাহুল নাগ এবং তিন মহিলা সহ মোট দশ জনকে গ্রেপ্তার করে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ এরা মূলত আদিত্য বিড়লা কোটা মাহিন্দা বাজাজ ফাইন্যান্সের মতো বড় সংস্থার নাম ব্যবহার করে লোনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফোন করত বলে পুলিশ সূত্রে খবর এই অফিস থেকে বেশ কিছু কম্পিউটার হার্ড ডিস্ক সহ একাধিক নথি উদ্ধার করেছে পুলিশ আজ অভিযুক্তদের বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশ তাদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর রাজ্যে পড়তে চলেছে শীতের আমেজ জানালেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের আধিকারিক গণেশ কুমার দাস এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের জন্য নর্থ ইস্টার্ন উইন্ড ঢুকছে নর্থ বেঙ্গলে আজ আর আগামীকাল দার্জিলিং কালিম্পংয়ে হালকা ধরনের বৃষ্টি হতে পারে আর অন্যান্য জেলায় কোনো বৃষ্টি নেই আর সাউথ বেঙ্গলের ক্ষেত্রে আগামী পাঁচ দিন বেটার পুরোপুরি শুষ্ক থাকবে কিন্তু যেহেতু নর্থ ওয়েস্ট উইন্ড ঢুকছে তাপমাত্রা আগামী কাল থেকে কমতে শুরু হবে সাউথ বেঙ্গলের জেলাগুলিতে আগামী কাল থেকে কমতে শুরু করবে আর কলকাতাতে রবিবার থেকে এই রিফ্লেকশান দেখা যাবে রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি কমবে নর্থ ওয়েস্টার্ন জম্মু আর কাশ্মীর ইউপি হয়ে আমাদের রাজ্যে ঢুকছে রবিবার থেকে কলকাতার ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কুড়ির নিচে আসার সম্ভব না আছে রবিবার উনিশ ডিগ্রি থাকবে আর নেক্সট উইকে দুই এক দিনে আঠেরোর কাছাকাছি থাকবে আর এই তাপমাত্রা কিন্তু টেম্পোরারি দিনের তাপমাত্রা তিরিশ থেকে বত্রিশ ডিগ্রির মধ্যেই থাকবে এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে যদি বলি বা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বলি বেসিক্যালি নর্থ ওয়েস্টার্লি উইন্ড এই উইন্ডগুলো ড্রাই রিলেটিভলি কোল্ড মুভ করছে ফলে আগামী পাঁচ দিনের যদি নর্থ অ্যান্ড সাউথ বেঙ্গলের কথা বলি নর্থ বেঙ্গলে আজ আর আগামীকাল চান্সেস রয়েছে দার্জিলিং কালিম্পংয়ে হয়তো হালকা ধরনের বৃষ্টিপাত হবে আর অন্য জেলাগুলোতে কোনো বৃষ্টি নাই সাউথ বেঙ্গলে আগামী পাঁচ দিনে কিন্তু ওয়েদার ড্রাই থাকবে কিন্তু যেহেতু নর্থ ওয়েস্টার্লি বেন ঢুকছে তাপমাত্রা কিন্তু ফল করতে শুরু করবে আগামীকাল থেকে পশ্চিমের জেলাগুলোতে সাউথ বেঙ্গলে যদি বলি আগামীকাল থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে কলকাতাতে এই রিফ্লেক্টটা হয়তো রোববার থেকে দেখা যাবে তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি রাতের তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি নামার একটা প্রবলিটি অনেকটা রয়েছে যেহেতু নর্থ ওয়েস্টার্ন উইন্ড এই উইন্ডগুলো ডাইরেক্টলি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর হয়ে ইউপি হয়ে আমাদের দিকে আসছে ফলে রিলেটিভলি কোল্ডার কলকাতাতেও তাপমাত্রা অনেক দিন ধরে কিন্তু কুড়ির উপরে চলছিল রোববার থেকে কুড়ির নিচে আসার একটা স্ট্রং পসিবিলিটি রয়েছে রোববারে উনিশ ডিগ্রি আর নেক্সট উইকে হয়তো দু একদিন আঠারোর কাছাকাছি এ তাপমাত্রা কিন্তু দেখা যাবে এই এইগুলো হচ্ছে টেম্পোরারি এখনও সেরকম ধরেন আঠারোর নিচে খুব একটা যাওয়ার পসিবিলিটি নাই 
কিন্তু কুড়ির নিচে থাকবে যদি একবার যদি রোববারে কুড়ির নিচে চলে আসে চার পাঁচ দিন কিন্তু কুড়ির নিচেই থাকবে সকালের দিকে হয়তো খানিকটা ঠান্ডা লাগতে পারে কিন্তু দিনের বেলা যে দিনের তাপমাত্রা তিরিশ থেকে বত্রিশ ডিগ্রি থাকবে আর দিনে দিনের বেলা সেই ফিলিংটা নাও হতে পারে কিন্তু সকালের দিকে যেহেতু তাপমাত্রা কুড়ির নিচে যাচ্ছে ঠান্ডা হয়তো আমে পাওয়া যাবে ফ্লাকচুয়েট করে হ্যাঁ যেটা বললাম এতদিন ছিল উইন্ড ছিল ড্রাই উইন্ড কিন্তু নর্থ ইস্টার্লি ছিল এই উইন্ডগুলো আসাম মেঘালয়া হয়ে বাংলাদেশ হয়ে আসতো যেহেতু বাংলাদেশ হয়ে আসতো কিছু ময়সা থাকতো ফলে তাপমাত্রা এতটা নামে নেই একুশের কাছাকাছি কন্টিনিউসলি ছিল কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে উইন্ড যেটা বললাম যে নর্থ ওয়েস্টার্লি জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর হয়ে বিশ এই হাওয়াগুলো আসছে ফলে রিলেটিভলি ঠান্ডা ওই জন্য বলছি দুই থেকে চার ডিগ্রি কিন্তু তাপমাত্রা বিশেষ করে পশ্চিমের জেলা সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র ফিরাদ হাকিম দুর্ভাগ্য হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন এখানে আসেন তখন বিজেপি নেতা হয়ে আসেন মন্তব্য ফিরাদের মেয়র বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন এখানে আসেন তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে আসেন না তারা বিজেপি নেতা হয়ে আসেন তাই বিজেপি নেতারা বাজার গরম করেন আমরা কেন পরিসংখ্যান লুকোতে যাব সারা দেশে ডেঙ্গু হচ্ছে তাহলে কি নরেন্দ্র মোদীর ব্যর্থতা উনি তো বাজনা বাজিয়ে করোনা তাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন তাহলে কি করোনা চলে গিয়েছে আমরা তো উত্তরপ্রদেশের মতো করিনি ওরা লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল ডেঙ্গু হলে কি একা আমাদের দেশ চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি লুকোব কেন অত্যন্ত দুঃখ একটা বাচ্চা মারা গেছে আমি বলবো ডেঙ্গু হলেই প্লেটলেট পরীক্ষা করান দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন এখানে আসে তখন বিজেপির নেতা হয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্ট্যাটাসে যদি উনি এখানে আসতেন তাহলে এই কথা বলতেন এই কথা এখানকার বিজেপি নেতারা যেহেতু বাজার গরম করার জন্য বলছে সেটাই উনি তারই প্রতিধ্বনিত উনি করেছেন আমরা কখনোই কোনো ডেটা কেন লোকাবো ডেটা লুকিয়ে লাভটা কি আছে ডেটা লুকালে কার সুবিধা হবে আমার এখানে যদি ডেঙ্গু হয় বা করোনা হয় আমি লুকাতে যাব কেন বরং আমার তো যত বলবো তাতে আমি ওনার কাছে ক্লেম করতে পারি যে আমার এত অসুস্থ হচ্ছে আমাকে এটার জন্য সাহায্য দাও লুকাতে যাব কেন আমি পাগল ডেঙ্গু লোকাবো ডেঙ্গুটা কি আমার ইচ্ছাতে এসছে না আমার আমার ইচ্ছা প্রধানমন্ত্রী না লি তার কি অবদার্থতা একটা অসুখ আসে এটা আসে সারা পৃথিবীতে এসছে করোনা এসছে উনি তো চেষ্টা করেছিলেন প্রথমে বাজনা বাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ডেঙ্গু করোনা বন্ধ করার পারেন তাহলে কি অপদার্থতা ধরবো অসুখ আসলে অসুখ আসবে মানুষকে সচেতন হতে হবে ডেঙ্গুতে সবাই মিলে যদি আমরা জল না জমায় ডেঙ্গু চলে যাবে করোনা যদি আমরা কেউ না বাড়িতে বেরোতাম লকডাউনটা পুরোপুরি মানতাম তাহলে করোনা এত লোক মারা যেত না এটার মধ্যে অসুখ এটার মধ্যে লুকানোর কি আছে আর এটার মধ্যে না বলার কি আছে ইউপিতে ওদের মতন তো আমরা করিনি গঙ্গায় লাস ভাসিয়ে দিচ্ছি তো আমরা কোনোদিন করিনি এখানেই বা ডেঙ্গুর বেলায় বা করতে যাবো কেন ওই লুকানি টুকানি যারা করে চোরক ও আতি হয় না তারা সাড়ে যাচ্ছ যারা নিজেরা লুকায় তারা লুকানির কথা বলে আমি কেন লুকানির কথা বলে আমার কি অন্যায় করেছি অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ কিছু প্রকল্পের নাম রাজ্য সরকার পরিবর্তন করেছে এই নিয়ে শাসক বিরোধী কন্দল শুরু হয়েছে জোর কদমে রাজ্যে একটি অনুষ্ঠানে আসেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল এবং প্রতিমন্ত্রী শেখাওয়াত তার কাছে অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি জানান রাজ্য সরকার কেন্দ্রের জল জীবন মিশন প্রকল্পের নাম বদলে জল স্বপ্ন করেছিল পরে মুখ্যমন্ত্রী তা পরিবর্তন করে জল জীবন মিশনই রেখেছেন এই নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন 
আমি অবজেকশন করার পরে এখানে ওয়েস্টিনে একটা সিম্পোজিয়াম ছিল এই জল জীবন মিশনের সেখানে মাননীয় মন্ত্রী এবং তার প্রতিমন্ত্রী দুজনেই এসেছিলেন প্রহ্লাদ প্যাটেল এসেছিলেন এবং গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এসেছিলেন সেখানে আমি মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অবজেকশন করেছিলাম ভারবে তখন উনি মন্ত্রী মিটিং এর মধ্যেই বলেন যে আপনারা নাম চেঞ্জ করে দিয়েছেন এটা করতে পারেন না জল স্বপ্ন করেছেন ওখানে যারা ছিলেন এই সরকারের তাবেদার অফিসার তারা বলেন যে না আমরা নাম চেঞ্জ করি এবং তারপরে মন্ত্রী আমাকে মন্ত্রী মহোদয় তার পিএস কে দিয়ে আমাকে ফোন করা যে আপনি যে কমপ্লেন করেছেন তার ডকুমেন্ট দেন আমি রাজ্যপালের ভাষণের ইংরেজি বই সেটা সঙ্গে সঙ্গে উইদ ইন ওয়ান আওয়ার আমি পৌঁছে দিয়েছিলাম মান্য মন্ত্রীর হাতে তাতে ক্লিয়ার লেখা ছিল জল স্বপ্ন প্রজেক্ট এবং এর মধ্য দিয়ে মমতা ব্যানার্জি বাড়ি বাড়ি নাকি জল পৌঁছে দিচ্ছেন সেখানে ভারত সরকারের উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি কিছু উল্লেখ নেই জল জীবন মিশনের নামগন্ধ নেই প্রমাণ হয়েছে তখন থেকে উনি এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে ফান্ড রেস্ট্রিক্টেড করে দিয়েছেন অনেকটাই এখন এরা আন্ডারটেকিং দিয়েছে ভারত সরকারকে যে আমরা জল জীবন মিশনই লিখছি লিখব এবং সেই কারণে গত এক মাস আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা টুইটে জল স্বপ্ন উল্লেখ না করে জল জীবন মিশন উল্লেখ করেন এবং তাতে ভারত সরকারের মাননীয় মন্ত্রী এবং কনসার্নিং ডিপার্টমেন্টকেও ত্যাগ করেন যাতে এখানে জল জীবন মিশন নামটা লেখা শুরু হয়েছে মানে যাকে বলা যায় মানে ঘরোয়া কথায় মানে একবারে চলতি কথায় ফোর টোয়েন্টি যাকে বলা চিটিং বাজি সেই চিটিং বাজি কাজটাই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রতিদিন করেন পরশুদিনও কৃষ্ণনগরে বলেছেন পঞ্চাশ লক্ষ বাড়িতে আমি জল দিচ্ছি আপনি কে আমরা বলছি না বিজেপি দিচ্ছে ভারত সরকার দিচ্ছে এবং স্কিমটা তো ডক্টর মনমোহন সিং এর আমলের স্কিম নয় নরেন্দ্র মোদিজির আমলের স্কিম এই প্রেজেন্ট ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের স্কিম আপনাকে এগুলো বলে বলতে হবে যে ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি হচ্ছে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আমরা দ্রুততার সঙ্গে কাজটা করেছি ইঞ্জিনিয়ার এজেন্সি জনগণকে ধন্যবাদ এটা আপনি বলতে পারেন তা আমি বাড়ি বাড়ি পঞ্চাশ লক্ষ জল দিচ্ছি এটা আপনি বলতে পারেন হার ঘর নল সে জল এটা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ড্রিম প্রজেক্ট এটা আপনাকে বলতেই হবে তার সাথে সাথে যেভাবে টাকা লুট করেছেন পুলক রায়কে দিয়ে এবং যেভাবে আমি ডকুমেন্ট দেখালাম এভাবে টেন্ডার করতে পারেন না প্রথমত তিরিশ হাজার ইউনিট কিনেছেন অফলাইনে পাঁচ লাখ টাকা করে ভেঙে এর মধ্যে কার সাজি আছে সিবিসির গাইডলাইন ভেঙেছেন টেকনিক্যাল বিডে তিনজনের মধ্যে একজনকে রিজেক্ট করে দুজনের ফাইন্যান্সিয়াল বিড ওপেন করেছেন এটা করতে পারেন না বাজারের রেট দুশো তেরো টাকা পাঁচশো সত্তর করে দিয়েছেন হাওড়ার পার্টিকুলার চারটে এজেন্সি যারা আপনাদেরকে বিপুল অঙ্কের কাঠ মানি দিয়েছে তাদেরকে দিয়েছেন এই এক হাজার ছিয়াশি কোটি টাকার মধ্যে মিনিমাম ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোর টাকা রুপিজ এটা সাইফন হয়ে গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতাদের কাছে এবং কিছু আধিকারিকের সঙ্গে যুক্ত এবং মেজর পার্টটা তৃণমূল কংগ্রেসের হাইয়েস্ট লেভেলে যেখান থেকে টিচার রিক্রুটমেন্ট স্ক্যাম হয় যেখান থেকে কোল ক্যাটল স্যান্ড স্ক্যাম হয় একটু আগে পাথরের কথা বলছিলেন যেখান থেকে স্ক্যাম হয় ঠিক সেইখানে এর বড় টাকা সাইফন করে পৌঁছে দিয়েছেন এবং এর পুরো উদ্যোক্তাটা হচ্ছে পুলক রায় মাননীয় জনস্বাস্থ্য এবং পিডাব্লিউডি দপ্তরের কলকাতা পুরসভার একশো বিয়াল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে চলছে দুয়ারে সরকার পৌরপিতা রঘুনাথ পাত্র তিনশো পঁয়ষট্টি দিন মামাটি মানুষের সরকারের এমনই পরিষেবা দিয়ে থাকেন দুয়ারে সরকার মানুষকে আর আসতে হয় না তিনি সারা বছর ধরে তার ওয়ার্ডে সমস্ত মানুষের পাশে থাকে এবং সমস্যার কথা শোনেন ও তার সমাধান করেন বলে জানিয়েছেন পৌরপিতা রঘুনাথ পাত্র তার কথা মতোই সেই ছবি ধরা পড়েছে দুয়ারে সরকারে খুব কম সংখ্যক মানুষ এসেছে দুয়ারে সরকারে যারা নতুন করে প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত করতে চায়
প্রায় নব্বই পঁচানব্বই শতাংশ মানুষ সেই পরিষেবা পেয়েছে যাদের বয়সের কারণে বিভিন্ন প্রকল্পে আসতে পারেনি বাধা হয়েছিল বয়স যখন উত্তীর্ণ হয়েছে সেই প্রকল্পগুলো তারা পড়ে যাদের অন্য বারের তুলনায় সংযোগের যেটা হলো সেটা যে ইলেকট্রিসিটি নতুন করে মিটার কানেকশান নেওয়ার জন্য যারা যৌথ পরিবার কোথাকাণ্ডে রয়েছে নতুন আরেকটা মিটার দরকার তাদের কাগজপত্র নিয়ে এলে পর্যা অন্যান্য কাগজপত্র সেই মিটারটা কানেকশান পেতে পারে এবং ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কোথাও তার ঝুলে আছে টু টোটো থেকে ফুটপর্তি করতে হবে সেটা টোটাল টিম নিয়ে ডাব্লিউএসি ডিএল তারা সঙ্গে সেগুলো সরেজমিনে দেখে নিয়ে সেইগুলো করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যেটা যুবা আমার এখানে ডেঙ্গির কোনো আতঙ্ক নেই কারণ এটা সার্বিক কলকাতার একটা ব্যবস্থা গত কালকে কলকাতার মহানগরের ফিরাদ হাকিম এবং অতীনবাবু ডেপুটি মেয়র তাদের নির্দেশ কমে আমরা সারা কলকাতা শুধু একটা ওয়ার্ড না সারা কলকাতা একশো চুয়াল্লিশটা ওয়ার্ডই ক্লিন সিটি গ্রিন সিটি এবং ডেঙ্গুর অভিযান শুরু হয়েছে আজকে সকাল সাড়ে নটায় আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে ওয়ার্ড অফিসে মিটিং করে নিই সমস্ত কর্মীদের দিয়ে মিটিং করে নিয়ে মানুষকে সচেতন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বজায় রাখা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেইগুলোকে সেই র্যালির মধ্যে দিয়ে মানুষকে সচেতন করেছে দ্বিতীয়বারের জন্য ইডি দপ্তরে পরেশ অধিকারী সঙ্গে তার মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারী এসএসসির প্যানেলে মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নাম না থাকলেও তাকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পরেশ অধিকারীর বিরুদ্ধে ইডি দপ্তরে টিএমসির এমএলএ এবং প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এর আগে সাতই নভেম্বর তিনি ইডির দপ্তরে এসেছিলেন এই নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার ইডি দপ্তরে এলেন এর আগে সিবিআই একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পরেশ অধিকারীকে হাইকোর্টের নির্দেশে তার মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে চাকরি থেকে বড় বরখাস্ত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তদন্ত করার সময় একাধিক তথ্য মিলেছিল সেই কারণেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিভাবে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল কার মাধ্যমে চাকরি প্রভাব খাটানো হয়েছিল কিনা টাকার বিনিময় হয়েছিল কিনা সেক্ষেত্রে কাকে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই সম্পর্কিত একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে পরেশ অধিকারীকে আজকে কি আপনাকে আবার ডাকা হয়েছে টিউটোপিয়া বাংলায় শিক্ষার আধুনিক অ্যাপ আপনার স্থানীয় এলাকায় টিউটোপিয়ার ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে শুরু করতে পারেন নিজের স্বাধীন ব্যবসা আরও জানতে ফোন করুন এইট ওয়ান ডবল জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান জিরো এইট সেভেন এই নম্বরে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল বাটা নগর আ মেম্বার অফ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফার্স বি টেক অ্যান্ড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সেস ইন দিস লস গ্রিন ক্যাম্পাস ফর অ্যাডমিশন কন্ট্যাক্ট দ্য নাম্বার শো ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলকাতা কন্ডাক্টিং এআইসিটি রেকগনাইজড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড এমবিএ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিটেকনিক প্রোগ্রাম পদ্মশ্রী ডক্টর কেল চোপড়া এক্স ডাইরেক্টর অফ আইআইটি খড়গপুর অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিস ফ্রম আইআইএম আইআইটি এনআইটি ক্যালকাটা অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর টিচিং টোয়েন্টি একর্স ক্যাম্পাস উইথ হোস্টেল অ্যান্ড ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি লাইব্রেরি বুক ব্যাংক ফ্যাসিলিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ওয়াইফাই ক্যাম্পাস স্পোর্টস কমপ্লেক্স জিমনাশিয়াম অ্যান্ড সুইমিং পুল স্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিফটি কোম্পানিজ ফর বেস্ট ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ফর ডিটেল ভিজিট বিবিআইটি আধুনিক জগতে বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইল অয়েল ফ্রন্ট লাইট ডিসাই ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরের 
ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মাতারা এন্টারপ্রাইজ